Hi everybody, welcome to my channel Biju George TV Tips. Today I have one 40 inch LED TV. This one no picture. Okay, watch full video. Hello everyone, Namaskaram. In that we share our Nalpad inch TV. Today, that repair him. When did I answer? What did he do? Where can I come to repair it? Did I come with him? That where can I carry a fault? What did I do? We have to answer. Did I come with him? This is it. In that we share. अने फुल वीडियो गाना आंसर में किया, ओके फर्स्ट टाइम सेंसर कीप इट वन बैग इनसाइड, उरी बैग इन उल्ली ले टट्टे तक टट्टन आ रही के नाले दें तो नचले, इधर ये बाय मिस्टेक लो नमले दंगल उन्हें आई पोया ले डैमेज वाला ये रिकमेंड या नागर जी इन्होंने, इधर नचले कीप इट वन लाइक दिस Keep it one pack inside. ऐसे ही बना के रखेगा अच्छा है क्यों? By mistake ये किधर भी जाके touch हो गया तो खराब होता है। ये अंगन अंगल, नम्मले इंदर नच्छल इंगन रे bag ना तिट्टे safety आटू अकन्नो नाले आने। हमले तेरी किन्ना समय तो इंदर अंगलम जो damage आय पोआ रिकेश परस्पर एंग कुटी मुटी थी short आय पोआ रिकेमेंडी। Okay, do like this for safety. By mistake you touching anywhere your PCB coming damage. Better careful. Okay, first checking what is the problem. Okay, standby light is there. Releasing standby. Standby on J M Bonu. On I. Okay, all I am chalu kia. Okay, already I am releasing standby. Problem. Okay, no picture. No picture. Apply one torch light very strongly. You can see the picture. Now, my nalla bolle. Praga thevaray thevar the area or pragaasha. Now, my in the screen le kadi chhe naale. Now, mukhi chala pe idhen the no signal the picture avadangile. Kana bethe. Aa samayte the ano nongile in the touchy pan lonne bar in the touchy ino nalla ana. आ समय तो चला समय तो डिस्प्ले गाना बैठो हाँ डा दें डे हेरिस डिस्प्ले सी हाँ डा इवाले डिस्प्ले हम को गाना बैठे हैं ना डा हाँ डा इवाले डिस्प्ले गाने नों डे लॉके स्पीकर है अब हम दें डे इवाले लल्ला गाने नों डे अब दें डे इवाले सेटिंग्स ही हाँ डा सेटिंग्स इवाले इन्हें गाना मैंने इसका मेनू दबा दिया तो देखो सेटिंग्स अंदर का अंदर से नजर आता है देखो देखो क्या अंदर से नजर आता है कौन डॉ इन्हें कुल्ले इन्द कुल्ले इन्द इन्द कहाना पड़ता है ना डॉ अब हम हमारा और पिचु इतना बाइकलेट वर्क किए नहीं लगने वाला है अंगे नाने फाल्ट फंड कंफर्म चाहिए इधर नि� मैं वोल्टेज को लेल्ला हम रेडी आनो ऐन नॉलेज दोनों परीक्षित के नॉलेज आना यंदा ऐसी के कंप्लेंट है नॉलेज नॉक के नॉलेज आना सेलेक्ट 200 वोल्ट डीसी ओके ब्लैक वायर कीप इट एनीवेयर ओली फॉर ओली फॉर कूल एरिया ये शॉक का डिग्री एरिया ये एप्पल पावर सप्लाई डंडे डिवीशन उन्होंने उन्� Karat itu, edit itu, ibu da fitiya itu, adz apa yang sedih kanam, adz ini bagan cekik, amit ibu da kono kuti ale, anda proper itu la voltage itu la, untuk nama kita kandu dikian sahdi ke tidak, abe ini ne, amala menu button amit cek, adi cek naya, itu ulil te, itu picture anda kanda tu kono, ini board, ayat desh, oke awan, nolas sahdi de, anu allah de, enna ale, amala nung confirm cek nu, ibu da, ne, ini da pertanyaan cek, orang LED TV ke. Dandu voltage yang orang tuade, orangnya ini naga tu allah screen na awis allah backlight, adah ini screen naga tu allah light perawatikan na awis allah, uru voltage yang orang pinne, ini ini dan IC processing yang orang allah IC work yang allah uru voltage yang orang, ini IC itu orangnya audio IC, ini IC memory IC, ini regulator IC, adik kurang jadi uru basic knowledge allah orang matra ini na allah, ini na tu allah nasty lek allah maram betul tu lo, ini dah kayi kunjung dah kayi power IC allah na. इधे यंदा के आने इन नॉलेज व्यक्तिमान आरंजी रीकना यूपाम आर्यातो राधे पढ़ी क्या आंसर में किया 
നല്ല അറിവ് നേടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ടി വികൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എനിക്കറിയാം ഇതിവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് വോൾട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീകോം ബോർഡിൻ്റെ ടൈമിംഗ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് അതും പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചെക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാക്ക് ലൈറ്റിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഡാമേജ് ആയാൽ പോലും ആ ഡാമേജ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡാമേജ് ആണെങ്കിലും ഈ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകും ഒരു വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതെ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പത് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞു റെഡ് കളർ ഇത് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കവറിനകത്തിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആദ്യം ഇത് ഇവിടെ ഇതിന് ഇത് പ്രൈമറി വോൾട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റിലെ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില ടി ചില ടി വികളിലെ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വരെ കിട്ടണം ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ വയലോ ഗേ ഇസ്ക പൈന്തീസ് വോൾട്ട് ഇസ്ക ബരാബർ ഹേ ബാദ് മേ അബി എം ചാലു കരേക തുടച്ചക്കറോ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഒരു ഫിഫ്റ്റി വൺ വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയി അങ്ങനല്ല നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരെ വന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകും ബയലോഗ് ഇസ്ക അച്ഛ കണ്ടീഷൻ മെഹത്തോ ഇതർ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഏക് ഝടുക്കമേ ആക്കി ചലാ ജായക ഈം ഇസ്ക മതലവേ ഇസ്ക പാനൽ കെ അന്തർ ബാക്ക് ലൈറ്റ് മേ പ്രോബ്ലം വന്നേക്ക ചാൻസസ് ബോത്ത് കം ദി ഹെ ഈ ബോർഡ് കെ അന്തരി ഹോ സക്ത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാര്യം കൺഫേമായി ഇവിടെ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ മാക്സിമം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബോർഡ് കംപ്ലയിൻ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മേതേട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു ഈ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ നിന്ന് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയമില്ലാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ പഴയ ടി വികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡാമേജ് ആയ ടി വികളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ സ്വയമേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വളർന്നു വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അങ്ങനൊരു ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ബയലോ കബി ഏ ദേക്കനേസെ കുച്ച് ഖറാബി നജർ ആത്തയൊക്കെ അം ചെക്കറേക പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഇതൊരു ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഇതായത് ഈ ഡ ഇവിടെ ഇതെന്താ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മോസ്പെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഐ സി ഉണ്ട് ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വന്നിട്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തു നിന്നൊരു പിന്നെ പവർ വിത്ത് മോഡിബിൾ പവർ വിത്ത് മോഡിബിൾ എന്നുള്ള ആ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഈ ഈ ഐ സിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട് ഞാനത് പഠിച്ചെടുത്തതനുസരിച്ച് ഇതിന് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാനൊരു ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഐ സിയെ പുറയിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ഐ സിക്ക് ഈ ഐ സിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന
അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആ ഹൈ വോൾട്ടേജിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എ സി പാസിങ് ആൻഡ് ഡി സി സ്റ്റോറിങ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജിനെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിന് ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ട് അഞ്ച് വോൾട്ട് പത്ത് വോൾട്ട് ഇരുപത് വോൾട്ട് അമ്പത് വോൾട്ട് നൂറ് വോൾട്ട് അങ്ങനെ വോൾട്ടുകൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പം നൂറ് വോൾട്ട് ഉള്ളടുത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയവേഡ് അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ കറണ്ടിനെ ഒന്നുകൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇന്നെടുത്ത് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഇത് നൂറ് വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവാനാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ മോസ്പെറ്റ് ഈ കോയിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോയിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വരെയും കാണത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഈ കോയിലിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ മോസ്പെറ്റ് വെച്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്യും അതായത് കോയ് കോയിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും നമ്മുടെ ഫ്ലൈ ബാക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ സെയിം മെതേഡാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലൈ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ കോയിലിൽ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആ ഏക് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ ഇത് നോക്കി കണ് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിടണേ എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റി ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്നതിന് കൂട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അവിടെ സ്റ്റോർ ആവില്ല ആ സ്റ്റോർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കപ്പാസിറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഊരി എടുത്തിട്ട് കപ്പാസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പേ പവർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പവർ ഡി ഡിസ്കണക്ട് ദ പവർ ഓക്കെ ഫോൾട്ട് ഫിൽട്ടർ ഡാമേജ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തന മെതേഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതാ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ടി വി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആർക്കും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പതുക്കെ 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 ഇതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും റേഡിയോയും പഠിച്ച ആളാണ് അന്ന് ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ വീട്ടുകളിലും ടി വി പോലും ഇല്ലാത്ത കാലം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോർഡ് അറിയാതെ ഇതിൽ പോയിട്ട് ടച്ച് ആവാൻ പാടില്ല ടച്ച് ആയാൽ അത് ഡാമേജ് ആയി പോവും അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം കപ്പാസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി സോൾഡറിങ് ആദ്യം അതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇളകി വരാൻ ആദ്യം നമ്മളൊരു പൊടി ഒരു സോൾഡർ ചെയ്തു അതായത് ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരുപോലെ ചൂടാക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കി എടുക്കുക ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾ തേർട്ടി ത്രീ എം എഫ് ടി
ഓക്കെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എഫ് ഡി ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എഫ് ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി മാറാൻ പാടില്ല പൊളാരിറ്റി കറക്റ്റ് തന്നെ ഇടണം ബൈ ചാൻസ് പൊളാരിറ്റി മാറിപ്പോയാൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൊളാരിറ്റി മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊളാരിറ്റി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും പിന്നെ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഡാമേജ് ആവാതെ തന്നെ ചെയ്യുക ഈ ഡബിൾ സൈഡ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ സൈഡ് പ്രിൻ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക അയ്യോ അതിന് ഇറങ്ങിയും പോയി ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഡബിൾ സൈഡ് പ്രിൻ്റ് ഊരി എടുക്കുകയും കപ്പാസിറ്റി ഇടുക ഇതെല്ലാം ഡബിൾ സൈഡാണ് അപ്പം അത് ഈസി ആയിട്ട് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് അതിന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റുകൾ അത് ഊരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് റീസോൾഡറിങ് ഗണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ടി വി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡ്ബൈലായിട്ട് വന്നു ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ റിലീസ് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു യെസ് വർക്കിംഗ് ടി വി വർക്കായി അപ്പം ഫാൾട്ട് കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തപ്പി 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 ആ ബോർഡ് നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് അങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ഫാൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ മെത്തേഡ് അല്ലാതെ ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ 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 ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അൾട്ടിമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി സി ഇപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് ഇത് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈലുള്ള വോൾട്ടയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു ലൈറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോൾ പച്ച ആവും എഴുപത് വോൾട്ട് എഴുപത് വോൾട്ട് വരും ഈ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മുപ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് കേട്ടോ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വോൾട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വോൾട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ കോയിലിൻ്റെ ഇവിടെ വരെ മുപ്പത്തിരണ്ടും ഇവിടെ എത്ര വോൾട്ട് വരുന്നു നോക്കി ഇവിടെ സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ വേവ്സ് അവിടെ കാണിക്കും അത് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഉള്ളവർക്കേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ വേവ്സ് കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഇവിടെ വരെ ആ സെയിം വോൾട്ടേജ് ഡയോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കി എഴുപത് വോൾട്ട് ഇവിടെ വരെ സെയിം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബയോ ഇതർ തക്ക് ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റ് വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുക ഉസ്കബാദ് ഇതർ സീത സെവൻറ്റി വോൾട്ട് ഈ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ ഒക്കെ സെയിം മെതേഡ് യൂസ് കറക്കി ഈ ബൂസ്റ്റ് കറക്കി ഈ വോൾട്ടേജ് ബനാത്ത ഈ കപ്പാസിറ്റി ഉസ്കോ ഫിൽറ്റർ കറുത്ത് ഓക്കെ അണ്ടിൽ ഹിയർ കമ്മിങ് സെയിം വോൾട്ടേജ് സ്വിച്ച് മോസ് പെറ്റ് ഓൾസോ സെയിം വോൾട്ടേജ് ഹിയർ സ്വിച്ചിങ് ദർ ഇസ് യു ക്യാൻ സി ദ യു ഹാവ് എനി ഓസിലോസ്കോപ്പ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഹൈ വേവ്സ് ആഫ്റ്റർ റെക്റ്റിഫയർ സെവൻറ്റി വോൾട്ട് ദിസ് ഇൻ ബാക്ക് ലൈറ്റ് മൈ ദേറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ
ഈ അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശം ഇതുവഴി കാണുന്നത് ഓക്കെ അത് പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയോടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല പ്രയോജനമുള്ള വീഡിയോസ് അതാർത്ഥമായിട്ടും ഒറിജിനൽ വീഡിയോസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു തരികിടയും കാണിക്കാറില്ല ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം വിചാരങ്ങളുണ്ടോ അത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടുമില്ല പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് ഈ വിഷയത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവർ കാണുക തുടർന്നും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടി വി അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് പ്രോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഡാമേജ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാതെ പോയത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പം അത് കറക്റ്റ് റിപ്പയറായി അതും അതാണെന്ന് ഉറപ്പ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം ഫാൾട്ട് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ഫോൾട്ട് പരിഹരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു